इसको काटा कहाँ पर भैया जमीन पे सोया था हेलो फ्रेंड्स देख रहे हैं अभी जैसे हम आप पहुंचे हैं ये जो है कौन कहा भैया आसन लिया आसन लिया जो कि हरिजन टोला आसन लिया हरिजन टोला है ये और ये हमारे धनबाद डिस्ट्रिक्ट मिर्सा क्षेत्र यानी कलियासोल प्रखंड में पड़ता है ये और यहाँ पे बहुत ही बड़ा हादसा हो चुका है सैनिक वाइट से तो देखिए अभी पहुँच रहे हैं किस हालत में है और क्या कंडीशन है और कैसे ये हादसा हुआ तो बने रहे वीडियो के साथ देखे किस तरह से मैं देखता हूँ देखिए दोस्तों जैसे कि ये जो दुखों का पहाड़ गिरा है ये एक्चुअली गरीबों पर पड़ता है बड़े आदमी पर नहीं पड़ता है कारण गरीबों का देख रहे घर झोपड़ी की तरह घर रहता है और बड़े आदमी का तो इस तरह घर नहीं है वो अपना साफ सफाई टाइल्स मार्बल के साथ रहता है मगर जब भी यह दुखों का पहाड़ गिरता है गरीबों पर ही गिरता है इसको काटा कहाँ पर भैया माथा जमीन पे सोया था कौन है इनका बड़ा साल है उसका उसका बड़ा साल है ये घटना जो हुआ है ये घटना कब का है तीन बजे का घटना है मतलब ये जो है जमीन पे सोया हुआ था है ना और सोने के बाद क्या हुआ इसका मतलब कैसे आप पहचाने कैसे जो सांप काटा है सब बोल रहा था यहाँ पर लटका हुआ था एक बार मारा तो उसे कर दिया दूसरा बार जब मारा तो देखा सांप तो मार दिया अच्छा सांप कहाँ नहीं है जो सांप वहाँ पर लेके आये यहाँ यहाँ है पर ये सांप तो ये नहीं जैसे माथा पे काटा है इनको माथा में बाइट किया है और जैसे बाइट करने के बाद फिर आप लोग क्या किए उसके बाद दूसरी बात करना क्या है यहाँ पर गांव में झाड़ फूंक कर उसका झाड़ फूंक कर जो कि हमारे भारत देश का थोड़ा जूम करके दिखाया जाए जैसे कि हमारे भारत देश देश का सबसे जहरीला सांप यही सांप होता है यही सांप है यही सांप हमारे भारत देश में हमारे एरिया में सबसे जहरीला सांप यही सांप होता है ये सांप ने जैसे इसका सर पे यानी माथा पर बाइट किया है दो बार बाइट किया ना और दो बार बाइट मतलब जैसे तीन बजे रात को किया और उसके बाद फिर जैसे ये बोला हमको बाइट किया तो उसी समय लेके गए थे कि क्या हुआ उसी समय उसको बुलाया यहीं पर अच्छा यहीं पे बुलाया तो जो झाड़ फूक करता है वो क्या बोला आप लोग को बोला कि ठीक हो गया तो झाड़ फूक मतलब किया था करने के बाद क्या बोला ठीक हो गया ठीक है फिर उसका जो हाथ है मैदान पकड़ा था तो बड़ा लग रहा है तो बोल रहे मैदान तरफ गया है अच्छा घूम घाम गए हैं उसके बाद आधा घंटा घंटा के बाद सात बजे सात बज गया तो हमको बुलाया बोले दादा हमको ठीक नहीं लग रहा है अच्छा हमको यहाँ ये हो रहा है दर्द हो रहा है ठीक है चलो हमको लेके चलो ठीक है तो हम लेके चले गए ठीक है वहाँ पर झड़ाए वहाँ वहीं पर झड़ाए कन्यासुल में भी झाड़ फूक किया हाँ आज के बाद बोला कि जाओ जितना हमारा था वो ये कर दिया है आज के बाद कन्यासुल झाड़ फूक जो लेके गए थे उसका नाम जानते हैं क्या हाँ उसका नाम वो थल बैठा है पीछे तरफ जो बस्ती में जो बैठा था और वहाँ भी इस बेचारों को लेके गया था और वहाँ ले जाने के बाद झाड़ फूक किया क्या थाली भी बैठा था पीछे थाली झाड़ फूक नहीं किया थाली बैठा है थाली बैठा है मतलब पीछे में थाली बैठा है थाली बैठाने के बाद क्या बोला वो 
खाली उसके बाद आधा घंटा थाली अगर वो थाली बैठा के ठीक कर देता तो फिर आप लोग को दूसरा जगह कहा भेजा डॉक्टर डॉक्टर दूसरा जगह क्यों भेजा भाई आप आपके पास लाए हैं थाली बैठाए हैं जब आपसे नहीं हुआ तो फिर आप दूसरा जगह क्यों भेज रहे हैं आप ठीक कीजिए ना इनको पहला नंबर आपको हम बता रहे हैं जो आपका गांव में झाड़ फूक करने वाला है उसका नाम पे एफ आई कीजिए तुरंत तो इस सब का काम करते हैं सारा वीडियो बनाते हैं कोई भी सांप काटे कोई भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र में आपको ठीक नहीं कर सकता है ये जान लीजिए देखिए आपका सामने जो है ये जिंदगी से चल गया बेचारा इसका बच्चा है तीन बच्चा है देखिए बेचारा मजदूर करता है और तीन छोटा छोटा बच्चा बाजा झाड़ फूक है भैया आप लोग अगर इसको डायरेक्ट पीएमसी लेके जाते तो ये इंसान अभी बच के रहता ये बच के रहता मगर जो मैं बोलना चाहता हूँ वो आदमी कहाँ है जो झाड़ फूक करता है कौन कष्ट का है वो भंडारी वो घर में होगा अभी अभी घर में है पता नहीं सर आज होगा उनका भी घर जाना है भैया अगर वो झाड़ फूक किया तो फिर ठीक कहने हुआ कहने ठीक हुआ ये आदमी तो वही मरा है ना इस आदमी का जान वही लिया आप लोग उसका ऊपर एफ आई कीजिए तुरंत अभी फौरन उसको उसका ऊपर एफ आई कीजिए अगर उसका कुछ जानकारी नहीं है ऐसा तो झाड़ फूक में ठीक होता ही नहीं है इंसान चला गया है एक जान चला गया सोचिए दोस्तों जब हम लोग वीडियो बनाते हैं इतना सारा वीडियो डालते हैं और यही मैं कहता हूँ कि जिस तरह से अगर कहीं भी सेनेक बाइट हो जाए किसी पर विश्वास नहीं करना है फौरन पीएमसीएच इसका दवा अवेलेबल बना फ्री में इलाज होता है अगर वहाँ भी अगर पीएमसीएच में भी इसका कुछ हो जाता तो वहाँ आपका मुआवजा मिलता दो ढाई लाख रुपया आपका मिलता अगर पी में कुछ होता तो मगर ये काम देखिए ये लोग किया नहीं ये पहले एक यही इसका गाँव का आदमी है जो झाड़ फूक कराया उसके बाद फिर लेके चला गया कलिया जो लोग को केस होना चाहिए एफ होना चाहिए लोग के नाम से यही लोग आदमी को मराता है आज हमारे देश में जो मरता है सिर्फ झाड़ फूक में मरता है और मरने का कारण यही हो झाका चक्कर में है ये बेचारा का जान चला गया देखिए इसका छोटा छोटा परिवार है तो दोस्तों यही मैं कहना चाहता हूँ कि इसका जो है ये तो चल गया इस दुनिया से तो देखिये ये तो है यह मतलब मजदूरी काम करता था ना और ये जो साफ है जैसे की हम लोग के यहाँ के भाषा में चीती बोलते हैं ये साइलेंट किलर है कॉमन किलर है अभी का मौसम में अभी का मौसम में अगर जमीन पे सो रहे हैं तो मच्छरदानी लगा के सोइए अभी का मौसम में क्योंकि ये सांप अभी का मौसम में हम लोग का जो इंसान का जो गर्मी है बहुत पसंद है ये जो आके सब के सोएगा भी जैसे हाथ पर चेक जाने के बाद फिर ये काटेगा और इसका बाइट करने का ऐसा ही है काटने के बाद पता तुरंत नहीं चलेगा मच्छर जैसा इसका बाइट करने का काटता है तो मच्छर जैसा लगता है उसके बाद धीरे 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 आते आते आपका पेट में दर्द होगा पहला नंबर पेट में दर्द होगा ऐठन टाइप का पेट में लगेगा उसके बाद धीरे धीरे जो है कि आपका गला में दिक्कत होगा गला में गला में दिक्कत होगा टॉन्सिल का जैसा होगा आप बोल नहीं पाएगा सही से ढंग से बोल नहीं पाएगा उसके बाद आपका नींद रहेगा आंख नहीं खुलेगा यही पहचान देखिए तो वो जो है झाड़ फूक करने वाला आप लोग गांव वाला पूरा मिल के उसको एफ आई कीजिए नहीं तो आज से कान पकड़ाइए उसको जो कभी इस तरह से गलती नहीं करिए जान गया उसी का वजह से ये जान उसी की वजह से गया तो दोस्तों देखिए ये जो सांप है थोड़ा सामने से लिया जाए बहुत ही हाईली फेमस जैसे कि साइलेंट किलर के नाम से जानते हैं ये सांप इस सांप ने इस बेचारे का जान चला गया और जान जाने का वजह झाड़ फूक तो चलिए अभी मिलते हैं उस झाड़ फूक करने वाले से जो कि इसका झाड़ फूक किया है आप लोग बहुत बड़ा गलती कर चुके हैं कि उनका पर विश्वास करके कलिया सुल में जब लेके गए थे तब इस जीव, जीवित था ये क्योंकि हम वहां जब पहुंचे तो बोला यहां हाँ इसका धक्का चला फिर भी वहां से अगर लेके आ रहा था फिर भी अगर वहां से आप लेके जाते हैं किसी भी आदमी से वहां पूछते ना तो यही बताता आप लोग लेके जाए सुनिए आपको बात देखिए भैया का भी कहना कैसा है कि वो डॉक्टर जो ठीक किया है 
घी करने का वजह जानते हैं क्या है तो वो बिना जहर वाला सांप काटा है यही सांप घर में जैसे पटार है इसी तरह का दिखेगा वो सांप काटेगा उसमें बिल्कुल जहर नहीं है बिना जहर वाला सांप वो तो ऐसे ही ठीक होगा वही सांप वो लोग ठीक करता है बिना जहर वाला सांप काट सांप काट लिया हम लोग नहीं जानते हैं कौन सांप में जहर है कौन में नहीं है लेके जाते हैं बिना जहर वाला सांप ऐसे तो ठीक होना ही है वही सांप ठीक कर वही ठीक करता है मगर जहर वाला देख कहा ठीक किया अगर वो दो, दो दिन ठीक किया है तो फिर इस सांप अगर काटा तो फिर ठीक कहीं नहीं हुआ ये भूल बहुत ही बड़ा भूल आप लोग कर चुके हैं इनका पर जैसे देख रहे हैं दुखों का पहाड़ थोड़ा सामने लाए गए टूट चुका है बेचारा होगा क्या ये जो झाड़ फूक करने वाले हैं इन लोग का ऊपर एफ होना चाहिए क्योंकि यही लोग से जान चला जाता है आप सुनिए आप जो है इसका आप लोग क्या कर कीजिएगा इसको आप लोग क्या करते हैं नहीं बिल्कुल गलत मत कीजिए सर आप लोग जो इंसान जैसे कि आप लोग का मर जाता है तो क्या करते हैं नदी में फेंकते हैं जला, जला देते हैं तो वही काम कीजिएगा ये नदी में फेंकने से क्या होगा आपका जीवित होगा जीवित नहीं होगा नदी में फेंकने से भी ये जीवित नहीं होगा ये क्या होगा फेंक दीजिएगा कीड़ा मकोड़ा मछली वगैरह इधर उधर से इसका और भी तकलीफ होकर इसका खत्म हो जाएगा सड़क करके खत्म हो जाएगा वैसे नहीं आप लोग का जो क्रियाक्रम है आप लोग जैसे करते हैं वही ढंग से इसका क्रियाक्रम कीजिए वो पहले का जमाना था जो सांप काट लिया मर गया तो नदी में उसको बहा दिया क्या बचेगा बहाने से अगर बचता तो हम भी साथ में रहते नदी में हम भी इसको लेके चलते मगर ये सब नहीं होगा आप लोग का जो क्रियाक्रम है आप लोग वही क्रियाक्रम करके इसका जो है आप लोग पाठ कोई भी है तो थोड़ा लिख के दे दीजिए हम कोई काम नंबर अगर 